，我想到了，公子刚才说，老之人总是让你在冰天雪地里休息融雪心情。我在想，会不会他是想让你事半功倍？我不敢妄自揣测老之人的想法，但我的确听一母卓妹说过，至阳功法就应该在至寒之地修行，而至阴之力则应该身处灼烧之所。这个我还是第一次听说。我当时也不懂，一母对我解释说，说不会武功的常人，遭遇严寒时，会忍不住跑跑跳跳。让身体发热流汗，抵御严寒；而会内功之人，身体会不自觉地催动内力运转，抵抗寒意，日积月累，功力自然会大增。那你认为于说，我过寒冰池这一关，这泡冰水的方法还是歪打正着了？公子不日便要再次出发，光靠这些冰水之寒，恐怕远远不够。那我今晚就睡在雪宫庭院的湖里怎么样？我只是活跃一下气氛嘛。冰水只是体外之寒，皮毛之功，短短数日，根本没办法让内力突飞猛进。体外之寒，那怎么办？把冰搅碎了吃进肚子里吗？<笑>